Вы смотрите новости на Пятом канале. В студии Рушан Бараев. Здравствуйте. Сегодня четверг, 19 мая. Коротко о главном. Чиновники и экологи теряются в догадках. Несколько лет в Карганде не могут найти источник зловония в центре города. Жилье, вода, благоустройство, нехватка падбищных угодий. Актуальные вопросы поднимали жители Нуринского района на встречу с Акимом Карагандинской области. Летят комарики. Карагандинцы со всех частей города жалуются на нашествие этих насекомых. Больше всего страдают дети. Несколько лет в Харганде не могут найти источник зловония в центре города. Запах канализации появляется с приходом тепла и портит настроение горожанам. Однако чиновники и экологи теряются в догадках. Какие версии рассматривают и решения предлагают, выясняла Людмила Батюшкина. Денис Денский работает в центре Караганды и любит побродить в главном парке города и часто замечает неприятный запах даже в зеленых массивах. На него же жалуются ему и подписчики карагандинцы. Очень сильный запах. Я гулял. Дышать невозможно буквально до тошноты. То есть и почему мы вынуждены этим дышать? Я заметил то, что это все появляется в теплый сезон, когда, допустим, ну вот с мая по август месяц. Вот. И... Вы знаете, это довольно давно уже. Где-то, ну, я думаю, лет 8-10. Зимой мы задыхаемся от смога, а летом мы вынуждены дышать канализационными стоками. Уже несколько лет рассматриваются две основные версии, что запах идет или со станции аэрации, где очищают канализационные стоки, или с Волынского свинокомплекса. Оба предприятия находятся на западе от города, и оба уверяют, что источник зловония не они. Чисто по-человечески обидно, что... Когда появляется в городе запах, сразу обвиняют очистные сооружения станции рации. Станция рация существует в 70-х, 80-х годах. Все поддерживается, все в работе, никаких аварийных штатных ситуаций нет. И департаментом экологии у нас проводятся плановые и плановые проверки. Мы соответствуем всем стандартам. По словам Каната Сакенова, сотрудники станции обследовали районы города, откуда поступали жалобы. Запах обнаружили при ветре любого направления, но он отличался от того, что на станции аэрации. На предприятии нет ни аварии, ни превышения норм загрязнения воды на выходе. Вода сбрасывается в реку, а там даже лебеди плавают. Ни в Акимате города, ни в управлении энергетики и ЖКХ области, ни в департаменте экологии не согласились дать комментарий. Директор по развитию Карганинского экомузея Дмитрий Калмыков также считает, что запах исходит от очистных сооружений. Станция 79-го года постройки и открытого типа. Сегодня есть более современные технологии, но на строительство новой станции нужны огромные деньги, которые город выделить не может. По подсчетам чиновников, в 2018 году нужно было 40 миллиардов тенге. Сегодня, видимо, больше. Независимые экологи уверены, что можно уложиться в сотни миллионов тенге. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, Пятый канал. Треть статей основного закона страны планируют изменить 5 июня. Среди предложений – сократить полномочия президента, усилить роль парламента и маслихатов, создать условия, чтобы граждане могли активнее участвовать в госуправлении. Активную разъяснительную работу о поправках в Конституцию до 3 июня будут вести общественные деятели, чиновники и депутаты. Тему продолжит Антон Александров. Нормами новой Конституции, уполномоченному по правам человека, предоставляется иммунитет и даются гарантии независимости и неподотчетности каким-либо государственным органам при содействии восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина. Для этого он будет иметь право обращаться в Конституционный суд. Правовое положение и организация деятельности уполномоченного по правам человека будут определяться Конституционным законом. К тому же хотят еще закрепить решение об отмене смертной казни. У нас идет гуманизация всего уголовного законодательства, поэтому если мы хотим быть в правовом развитом государстве, то мы должны поддержать эти изменения. Поверьте, тот исключительно мера наказания по жизни лишения свободы тоже непростая, непростая мера, поэтому она будет очень, конечно, действенной. Новая редакция Конституции предполагает особый механизм оперативного принятия законов. В исключительных случаях для оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка и экономической безопасности страны, законопроекты могут быть рассмотрены парламентом немедленно на совместном заседании его палат. Законодательный орган рассматривает законы в течение двух месяцев. В случае чрезвычайной ситуации, теперь по, в новой редакции правительство будет иметь возможность инициировать в срочном порядке для срочного рассмотрения определенный закон. А в это время правительство может принять 
свое решение, по которому на данный период, на данный чрезвычайный период может регулировать свои действия. Новый механизм позволит правительству принимать временные нормативно-правовые акты, имеющие силу закона. Это планируют отразить в 61-й статье Конституции. По словам члена штаба общественной поддержки референдума, проект конституционных поправок основан на запросах граждан и реализуется в интересах всего общества. Он был разработан ведущими учеными-правоведами и получил положительное заключение Конституционного совета. Антон Александров, Миржан Жумумуратов, Николай Шевелев, Пятый канал. Аграрии Каргандинской области обеспечены удешевленным дистопливом и минеральными удобрениями. С 10 мая в Каргандинской области идут весенние полевые работы. Аким Каргандинской области Женуис Касамбек встретился с сельхозпроизводителями Нуринского и Асакаровского районов. Подробнее далее. Мы в этом году увеличили площадь на 10 тысяч гектаров по сравнению с прошлым годом, потому что мы видим все эти 25 тысяч В Нуринском районе глава области посетил поля сельхозформирований Кайнар и Шахтерская. В этом году впервые в ТО Шахтерская будет использован новый метод посадки картофеля. Для этого купили американское оборудование. Здесь сажают два новые сорта картофеля, выведенные селекционерами Германии и Голландии. В этом году мы ранний сорт Приобрели голландские колумбы, очень хороший потенциал у них, и хранится хорошо, и урожайный сорт, и новую абсолютно сорт. Как рассказал представитель ТО Виталий Прокоп, новый метод посадки картофеля позволит увеличить урожайность и положительно скажется на качестве клубни. На сегодня высажено уже 44% картофеля. В картофелеводческую сферу хозяйство инвестировало 300 миллионов тенге. Также впервые тут начнут выращивать масленичную редьку. В хозяйстве Кайнар увеличили посевные площади. В частности, зерновые культуры посеют на 36 тысячах гектаров. Для хранения урожая есть 5 зернохранилищ. Работы также идут активными темпами. Кондиционные семена, практически все это наши казахстанские семена. БСМ тоже 8400 льготного дистоплива получает по разнарядке. Какие проблемы есть? Проблем вообще нет. В принципе, в день мы на сегодняшний день массово все вышли, в день будем 25-30 тысяч давать. И в агротехнические сроки угодно. На сегодня 27,8%, 100 тысяч. Все вовремя идет или опережает? Нет, в сроки. О посевной в Асакаровском районе Женису Касымбеку доложил Аким района Нуркен Кубжанов. Уже засеяно 27,8% площадей. Аким области побывал в ТО «Агролето-2018», специализирующийся на выращивании зерновых культур, пшеницы и ячменя. В этом году мы планируем засеять 200 гектаров твердой пшеницы, 55 гектаров мягкой пшеницы, 415 гектаров льна и... 189 гектаров лечь меня. Работа идет полным ходом, причем лен посеют впервые. На 100% обновлен парк техники. В Карагандинской области погода позволила в оптимальные сроки начать весенние полевые работы. В этом году яровой сев запланирован на уровне 1 миллиона 100 тысяч гектаров. Это выше уровня 2021 года на 45 тысяч гектаров. От плана уже посеяно более 35% зерновых культур, более 50% картофеля и 20% овощей. В этом году увеличивается и удельный вес, с площади использования минеральных удобрений до 40 процентов. На сегодняшний день уже 20 тысяч тонн минеральных удобрений уже отгружено сельхозным товаропроизводителям. Остальные будут приобретены в ближайший месяц. Также уже мы уже начали выплату субсидий. Запланировано более 2 миллиардов тенге субсидий по пестицидам. При благоприятных погодных условиях весенний сев в Карагандинской области планируют завершить 28 мая. Ирина Вобещевич, Наталья Заяц, Пятый канал. Жилье, вода, благоустройство, нехватка пастбищных угодий. Актуальные вопросы поднимали жители Нуринского района на встрече с Акимом Карагандинской области Женисом Косымбеком. Сельчанам рассказали о проводимой работе. И на часть своих вопросов они тут же смогли получить ответы. Подробнее далее. Почему в нашем районе очень высокая, тариф, тариф, высокий тариф на электроэнергию? На отчетной встрече жителям довелось озвучить проблемные вопросы. Главе региона нуринцы пожаловались на высокий тариф. Аким области отметил, что проблема известна и уже есть вариант решения. В районе услуги электроснабжения предоставляют несколько компаний. Поручено подать заявку на дифференциацию тарифов для группы потребителей. Это позволит снизить стоимость услуги. До конца года эту работу они завершат. Постараемся максимально передать все бюджетные организации. 
дальше планируем снижение тарифа для жителей. Жители поселка Шубарколь обратились с просьбой отремонтировать кровли многоэтажек. Им обещали подключить к работам системообразующие предприятия Шубарколь-Кумер. А за счет бюджетных средств в этом поселке поменяют кровлю здания школы. Также в планах отремонтировать систему отопления. По информации Акима района Аяна Шалмагомбетова, реализуется ряд проектов в социальной сфере ЖКХ. Крытые хоккейные курты появятся в поселке Нура и селе Шахтерское. Строительство объектов должны завершить в этом году. Кроме того, будет капитально отремонтирована центральная библиотека. Также запланированы ремонты семи сельских домов культуры. В селе Жанбубек обновят сети водоснабжения. Их реконструкция завершится в этом году. В Нуре будут благоустроены четыре детские площадки. Как отметил директор ТО «Шахтерская» Георгий Прокоп, на ряд вопросов жителей были даны сразу ответы. Остальные найдут решение. Мы знаем, как вы переживаете, болеете за родную землю. Знаем, как вы со своими работниками общаетесь, поддерживаете, социальный блок у вас большой, строите, строите социальные объекты. Ну, действительно, государству сильно помогаете. Но государство вас тоже отмечает. Ни один из вопросов не останется без внимания, отметил глава региона. На следующей встрече озвучат решение по каждому. Аким области также провел прием по личным вопросам. Большинство обращений было связано с ремонтом дорог. Кроме того, сельчане обратились с проблемами по питьевой воде, по поводу отсутствия интернета и по земельному вопросу. Ирина Вобещевич, Наталья Заяц, Пятый канал. На 1,3 триллиона тенге произведено промышленной продукции в первом квартале этого года. Примерно 80% объема приходится на обрабатывающий сектор. В рамках программы повышения доходов населения в области сейчас активно занимаются вопросами создания новых рабочих мест и развития малого и среднего бизнеса. Что производят в регионе и какие кадры востребованы, обсуждали чиновники в рамках рабочей поездки по производствам. Подробности расскажет Антон Александров. На 5,4% больше стали производить продукции промышленные предприятия региона. Таковы статистические данные за первый квартал этого года. К примеру, завод «Казарматура» в Тимиртау производит оборудование для энергетики, добычи нефти и газа, металлургической и химической промышленности. Наладить производство позволила программа индустриально-инновационного развития Казахстана. Сегодня основные заказчики предприятия – это нефтегазовые компании Казахстана, России и Узбекистана. На сегодняшний день работы... 115 человек, каждый имеет соцпакет. Планы на будущее. Мы планируем расширить модельную линейку производимой продукции и, соответственно, увеличить объем производства по году. Этот сервисный центр в Караганде обеспечивает трудоустройство почти 300 человек. Занимаются здесь ремонтом большегрузной карьерной техники. Работа этого предприятия позволила избавиться от импортозависимости. В цеху 28 рабочих зон, где ремонтируют двигатели, турбокомпрессоры, гидротрансформаторы и другие узлы. Увеличили количество сотрудников, обеспечили рабочие места более чем в 4 раза. На данный момент у нас идет строительство еще цехов. В планах дополнительно еще будут расширения, будут еще открываться рабочие места, увеличатся объемы. Согласно отчетов чиновников, каждая из этих компаний повысила работникам заработную плату от 20 до 30 процентов. Говорили на встрече с производственниками и о подготовке кадров для местных компаний. В Карагандинском высшем политехническом колледже, к примеру, активно реализовывают программу дуального образования совместно с социальными партнерами. У нас больше 60 колледжей. В этой программе мы за два года сколько? 15 колледжей. Да, обеспечили, но остальные колледжи. В основном эти колледжи все в областном центре. У нас есть колледжи в других городах. В районах. Да, да, да. Да. Поэтому если бы эта программа нашла в свое продолжение, mm -hmm. важнейший момент. Программа «Жас Маман» позволила переворожить учебные заведения региона. Многие приобрели современные тренажеры, стенды и станки для обучения рабочим специальностям. На встрече с выпускниками чиновники обсуждали вопросы трудоустройства и молодежного предпринимательства. Они за вас строились, да? Они, да, просят, они, тоже. они просят сейчас колледжи. Хотят в Саране колледж взять, хотят в городе колледж взять. По направлению, да? Они хотят, я так понимаю, по направлению, по своей специальности. В регионе уже ведется работа в рамках реализации программы повышения доходов населения. Опыт некоторых областных проектов чиновники планируют распространить на всю республику. Сейчас в центре внимания вопросы создания новых рабочих мест, развития малого и среднего предпринимательства, а также подготовка новых кадров для расширения производств. Антон Александров, Оксана Митюхина, Николай Шевелев. Пятый канал.
Спонсор выпуска новостей Карагандинский ферросплавный завод YDD. YDD – новый уровень казахстанской промышленности. Индустриализация 4.0. Высокотехнологичный завод по производству ферросилиция. Масштабный экспорт. Стопроцентно экспортно ориентированная продукция, соответствующая высоким мировым требованиям в области качества. Мировой потенциал. Карагандинский завод ферросплавов YDD занимает достойное место в мировом лидерстве по производству ферросилиция. Сделано в Казахстане. Доля казахстанского содержания при производстве готовой продукции составит более 94%. На предприятии создано более 600 рабочих мест. Экология. Завод обеспечивает экологическую чистоту максимального уровня. Уровень газоочистки завода составляет 99,8%. Карагандинский завод ферросплавов YDD. Летят комарики. Карагандинцы со всех частей города жалуются на нашествие этих насекомых. Комары досаждают жителям не только вечером, но и днем. Больше всего страдают дети. Ирина Вобещевич расскажет подробнее. Прям вот здесь два укуса. Щечка. Здесь. Здесь. Вот на ручке язвочка прям. Ну это уже просто все зажило. Было прям кровопотеками, как синие такие пятнышки. Ну и вот вчера лоб у нас весь вот. Все высыпало. Соответственно, никакие спреи, ничего не помогают. Четыре вида мы уже покупали, ничего не спасает. Они летят прям, кишат, ты даже идешь по дороге, они тебя вот так вот обволакивают. Кристина Хребтова говорит, что с таким нашествием комаров раньше не сталкивалась. Правда, во время вчерашних съемок перед дождем поднялся сильный ветер, и тут бы самим на ногах устоять, так что комаров мы не застали. Однако укусы на теле ребенка свидетельствуют о проблеме и заставили обратиться девушку к врачу, так как раны начали гноиться. А у нас вот такая аллергическая реакция прямо на укусы пошла. Нам прописывали лекарства, мы вот неделю прописывали, пропивали, вернее, курс лекарства, чтобы у нас это все зажило. Только вчера вот вышли, и вот опять результат. В том году было, но было не так сильно. А в этом прям вообще что-то страшное. И вообще на улицу выходить невозможно. Просто с детьми гулять точно так же невыносимо. Все тебя облаком прямо окутывает. Вокруг О. тебя это все летает. В рот залетает, попадает кругом. У меня буквально у подруги сегодня мы, вот я ей скидывала результат вчерашних прогулок. Она говорит, даже вот в глазик укусили, чуть ли не отек винки у ребенка. Я вот ее попросила, чтобы она фотографию скинула. Но побоялись, постеснялись. Подобных обращений с укусами и нашествием комаров в последние дни шквала. Здесь люди предполагают, что насекомые вместе с неприятным запахом разносятся по городу со станции аэрации канализационных отчистных сооружений карганды -Сум. Вот это 10 карт отстойников канализации. Вот прямо отсюда, как ветер елки. И задыхаясь, и комаров пал. Ой, а оттуда запах дышать нечем. И вместе с ветром комары сюда разносят? Да, да, да. да. Ну, раньше травили. В том году травили вот этот э, У-2 или как самолет. Прилетал низко, травил. А в этом году даже не было. Кристина в начале месяца вернулась с Алматы, но там о такой проблеме с комарами люди даже не задумываются. Казалось бы, город зеленый, цветущий, там столько травы, столько цветов, столько деревьев, а рыки, водоемы, речки, соответственно, и вообще ни одного насекомого мы даже не видели. То есть там мы с собой набрали спреев, так же, как мы ходим здесь гулять, мы даже вообще о нем не знали, не трогали, не заботились, как говорится, об этом. По комарам у нас такие же цифры, как и показатели в прошлом году. Да, таких же прям огромных цифр нет. Сейчас работу мы все проводим. Сейчас проведем второй тур в ближайшее время и уже потом посмотрим реакцию жителей. В районе Казыбегби первый этап уничтожения гнуса прошел с 26 апреля по 5 мая. Были обработаны пять бесхозных водоемов в районе Федоровского водохранилища, проток реки Букпа и бесхозный водоем в районе улиц Университетской на пересечении улиц Муканова, проток реки Букпа по улице Сарарка, бесхозные водоемы в районе улиц Академическая, улиц Потанина. 
По вопросу травли самолетов, комаров, получается, поясняю, что такие работы ГОАПАРАТА районами Казби никогда в своей жизни не проводил. Насколько на моей памяти есть, таких мы программ не производили. Но по районам Казби в текущем году подряд организация у нас является ТО «Джио Трейд», которая занимается дезинфекционными работами. Общая площадь составляет 157 тысяч квадратных метров. Обработка проводится пушками горячего и холодного тумана. Второй тур планируется начать при благоприятных погодных условиях. Это отсутствие сильного ветра и дождя с 5 по 15 июня. И третий с 5 по 15 июля. В районе Алихана-Букихана с 5 по 13 мая проведен первый тур дезинсекции на семи бесхозных водоемах, а также в сквере 14 микрорайона. Второй тур начнется со 2 июня, третий этап пройдет в июле. Ирина Вобещевич, Миржан Жумамуратов, Наталья Заяц, Пятый канал. В библиотеке имени Ауэзова проводятся курсы повышения квалификации библиотечных работников. Специалисты Национальной библиотеки Республики Казахстан презентовали усовершенствованную библиотечно-информационную систему веб Рабис. Не так давно началась работа по переходу на цифровую систему в библиотеках страны. Стремительно развивающиеся рыночные отношения предъявляют новые требования к внутренней системе библиотек и их функционированию во внешней среде. Это вызывает необходимость совершенствования всех процессов и внедрения новых технологий. В связи с этим в 21 филиале библиотек города Караганды хотят внедрить республиканскую автоматизированную библиотечную информационную систему WebRabis, разработанную Национальной библиотекой Республики Казахстан. Сегодня мы приехали к нашим коллегам из Караганды для того, чтобы показать возможности программы WebRabis. Это WebRabis – это библиотечная система, предназначенная именно для работы библиотечных специалистов. Она состоит из пяти модулей. Пять модулей получается. Первый модуль – это у нас комплектование. Второй модуль – каталогизатор. Третий э, – книга выдачи, Четвертый э, – регистрация читателей. И пятый э, – поиск и заказ. Возможности нового отечественного программного продукта обширны. В Прабис поддерживает создание полнотекстовых и гипертекстовых баз данных, что позволяет работать с полными текстами документов и их аудио- и видеоинтернет-приложениями с любой точки земного шара, просматривать электронные каталоги через мобильное устройство. Имеется много преимуществ как для читателя, так и для работников. А также большим плюсом является, что все филиалы городских библиотек будут иметь общую базу данных, что упростит и облегчит работу сотрудникам библиотек. Мы тоже по инициативе руководителя Гульжанка Балкаримовны содействуем и создали условия для обучения наших работников с целью повышения профессиональной, профессионального уровня. Это позволит нашим работникам в своей работе применять новые методы развития библиотечной сферы, привлечения наших читателей в библиотеку и одновременно повышая свой профессиональный уровень, есть, оно будет способствовать и повышению заработной платы, потому что это немаловажно для наших работников в библиотеке. Курсы по повышению квалификации пройдут с 17 по 19 мая на базе библиотеки имени Мухтара Ауэзова. В мероприятии принимают участие члены профсоюза Централизованной библиотечной системы города Караганды. Всего 58 работников. По окончанию обучения всем участникам будут вручены сертификаты. Айша Усимбекова, Оксана Метюхина, Николай Шевелев, Пятый канал. Верните радугу. Премьера музыкальной сказки с таким названием состоялась на сцене концертного зала Дома дружбы. Это добрая история о силе и красоте искусства, его важности в жизни человека. История противостояния злых и добрых сил, где в конце, конечно, побеждает доброта. Долгожданная премьера состоялась на сцене Дома дружбы. Авторами сюжета музыки и текста стали педагоги школы. Проект очень сложный, интересный. Ну, нам приятно, что в нашем зале довольный зритель, что мы вышли на такую городскую площадку. Дети работают с удовольствием. Около 60 участников в этом проекте, потому что это сложно назвать спектакль. А здесь и звука, и видеоряды, и авторская музыка, и 
вплоть даже все саундтреки, все написаны. То есть все практически самостоятельно. То есть это авторский проект. Работа над музыкальным спектаклем дала возможность решить целый комплекс задач – воспитательных, обучающих, а также способствовала созданию творческой атмосферы в детском коллективе. Большинство зрителей сегодня – это, конечно, школьники. Многие из них приходят посмотреть на своих сверстников и забирают с собой прекрасные воспоминания. Все такое красочное, яркое было. Мне очень понравилось. Тут этот спектакль был в виде мюзикле. И артисты очень хорошо сыграли. Они как будто вжились в эту роль, и их голоса очень приятно звучали. Проект детской школы искусств номер два только взял начало и продолжит развитие, показывая творческую работу на самых разных площадках города и страны. Сергей Пасечник, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, Пятый канал. Калкан-2022. В Караганде подвели итоги военно-спортивных игр. Соревновались между собой школьные команды. Игры «Калкан-2022» ежегодно, вот уже десятый год, проводятся на базе воинской части 54-51. Из 43 школ, представляющих Караганду и Шахтинск, только 11 дошли до финала. Игры включали в себя стрельбу, надевание противогаза, подтягивание на турнике, упражнения на пресс и командную эстафету. Основная задача – это на командообразование. То есть, чтобы ребята умели работать командой, выступать командой. Поэтому а, за, зачет идет по командным результатам. Вот это основная задача. Плюс еще это, конечно, профориентационная работа, видите, на территории воинской части. 54-51 – это региональное командование Урталык Национальной гвардии. Они нас всегда, вот, это наш социальный партнер. В основе соревнований лежит воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, приобщение к здоровому образу жизни. Участниками стали подростки 14-15 лет. В командных соревнованиях они демонстрировали единство и сплоченность. В прошлом году, к сожалению, не получилось, так как ну, карантин был, все такое, это запрещали выходить. Но сегодня мы, вот, мы пришли с боевым настроем, прям готовы выиграть, как говорится. Зависит не от одного человека, от всей команды. В ходе игр доминировали три школы. В итоге первой стала общеобразовательная школа номер 48, на втором – школа номер 21. Третье место досталось ученикам школы имени Юрия Павлова. Победители были награждены дипломами и ценными призами. Сергей Пасечник, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, Пятый канал. Это была последняя информация выпуска. Всего вам доброго, до новых встреч.